हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी वर्ड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस माय सेल्फ रूबी और आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अर्थात परागण या पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने इससे पहले हम इससे पहले कि हमारी वीडियो नहीं देखी है तब हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको आज का हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तो आइए हम स्टार्ट करते हैं परागण अर्थात पोलिनेशन परागण होता है क्या है परागण क्या होता है किसी पुष्प के जो पराग कोष से उत्पन्न जो पराग कण होते हैं क्या होते हैं पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं उनका किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिका अर्थात स्टिग्मा तक का जो स्थानांतरण क्या कहलाता है परागण क्या पराग कणों का वृत्तिकाग तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है परागण कहलाता है अब हम बात करते हैं परागण तो परागण जो होता है उसकी प्रक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि जो परागकण है वो परागकोष से विमुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि अगर परागकण जो है वो परागकोष से विमुक्त नहीं होंगे तो वृत्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाएंगे जिससे क्या होगा जिससे जो परागण की प्रक्रिया है वह संपन्न नहीं हो पाएगी अब हम किसकी बात करते हैं परागण के प्रकारों की बात कर लेते हैं परागण कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है स्व परागण और पर परागण अर्थात सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन तो हम पहले किसकी बात कर लेते हैं स्व परागण की किसी पुष्प के जो परागण का उसी पुष्प के वृत्तिकाग या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है स्व परागण क्या कहलाता है स्व परागण इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं जैसे क्या हो गया ये हमारा ये हमारा क्या होगा कि पादप हो गया अगर इस पौध इस पुष्प का जो परागकण है क्या इस पुष्प का जो परागकण है वह इसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएगा इसी पुष्प के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाएगा तो उसे क्या कह देंगे हम स्वक युगमन क्या स्वक युगमन जो क्या होता है जो क्या स्व परागण का क्या है प्रकार है क्या है स्व परागण का प्रकार होता है और अगर इस पुष्प का जो परागकण है वह इसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए क्या जो ये पुष्प है उसका जो परागकण है वो इसी पादप के किसी अन्य पुष्प तक स्थानांतरित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम उसे हम कहेंगे सजात पुष्पी परागण क्या सजात पुष्पी परागण कहते हैं क्या कहते हैं हम उसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं ये भी क्या हो गया स्वयं परागण का क्या है एक प्रकार है अर्थात क्या हो गया स्वय परागण कितने प्रकार के हो गए दो प्रकार के हो गए कौन सा स्वक युगमन और सजात पुष्पी परागण तो स्वक युगमन का एग्जाम्पल क्या होता है हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया मटर और जो सजात पुष्पी हो गया उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मक्का क्या हो गया मक्का हो गया अगर इसका एग्जाम्पल हो गया तो हम इसके बाद करेंगे स्व परागण के लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां होती है तथा स्व परागण जिन पौधों या पादपों में संपन्न होता है उनमें क्या क्या अनुकूलताएं पाई जानी चाहिए तो इसमें क्या आ गया इसमें हमारा पहला आ गया उभय लिंगता क्या आ गया उभय लिंगता अर्थात बाय सेक्सुअलिटी क्या उभय लिंगता आ गया उभय लिंगता अर्थात जिन पादपों में स्व परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उस पा, उन पादपों का जो पुष्प होता है उनमें एक ही पुष्प में क्या है पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं क्या उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं जिससे स्वयं परागण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है फिर इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है अर्थात दूसरी अनुकूलता क्या आती है वो आती है हमारी समकाल पक्वता क्या समकाल पक्वता इस इस इसके अंतर्गत क्या होता है जो पुमंग और जायांग है अगर वह समान काल में पक परिपक्व नहीं होंगे तो अगर जो पराकण अच्छा पराकोष जो है वो पराकण पराकण का क्या है पराकण को मतलब मुक्त कर देगा तो व्रतिका का अगर ग्राही नहीं होगी उस टाइम तो क्या पराकण जो क्या नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से क्या होता है जब पुमंग और जायांग है अगर वो समान काल से परिपक्व होते हैं अर्थात जब प्रस्फुटन होता है पराकोष का तो उस समय तक क्या वृतिका का जो ग्राही है वो उसका कार्य करने लग जाते हैं अर्थात पराकण को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाती है इसका एग्जाम्पल से गुलाबास का जो पादप गुलाबास या सदाबहार का जो पादप होता है उसके अंतर्गत क्या जो पुमंग और जायांग है वह एक एक समान काल में क्या होते हैं परिपक्व हो जाते हैं फिर इसकी तीसरी विशेषता क्या आती है अर्थात तीसरी अनुकूलता क्या आती है उसे हम कहते हैं अनून मिल्यता क्या अनून मिल्यता क्या अनून मिल यता अनून मिल्यता के अंतर्गत क्या होता है कुछ पादप कुछ पादप के जो पुष्प होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो हमेशा क्या होते हैं बंद होते हैं था कभी भी खुलते नहीं जिससे उनके अंतर्गत क्या होता है हमेशा स्व परागण की प्रक्रिया ही पाई जाती है इसका एग्जाम्पल हो गया कौन सा वायोला और कन कौआ क्या हो गया वायोला और 
कन का हुआ क्या हो गया इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया फिर अब उसके बाद बात करते हैं ये तो हो गया हमारा सरपराग्र अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी परपराग्र था कोर्स क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन तो परपरागण क्या होता है इसमें क्या होता है एक ही पादप में क्या पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही थी परागण की अब परपरागण के अंदर दो पात चाहिए क्या इसमें क्या होते हैं दो पातपों की क्या होती है आवश्यकता होती परागण की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए दो पादपों की आवश्यकता होती है जैसे कि हमारा पहला पादप है हमारा दूसरा पादप अगर इस पुष्प का इस पुष्प का था जो दूसरा पे, पहला जो पादप है उसके जो परागकण है वह किसी दूसरे पादप के पुष्प के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो तो इसे क्या कहते हैं पर परागण अर्थात क्या जो पुष्प है वह अपने ही परागकणों द्वारा परागित न होकर के दूसरे पादप के परागकणों द्वारा परागित हो जाता है अब हम पर परागण की क्या बात करें पर परागण के लिए जो पादपों में अनुकूलता पाई जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं किस किस की बात करते हैं अनुकूलता के बारे में तो पहला आता है इसमें स्वयंधता क्या आता है स्वयंधता स्वयंधता के अंतर्गत क्या होता है जो कुछ पादप होते हैं उसमें क्या होता है वृत्तिकाग्र जो है उस पर अनुकूलता पाए जाने के पश्चात अर्थात जो वृत्तिकाग्र है उस पर परागकण के अंकुरित हो सकते हैं लेकिन वृत्तिकाग्र क्या परागकणों के अंकुरण का क्या कर देती है विरोध कर देती है था स्वयं क्या होती थी स्वयं बंधता धारण कर लेती है जिसके कारण क्या परागकणों का क्या अंकुरण नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं स्वयं बंधता कहते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया अंगूर अंगूर में जो वृत्तिकाग्र होती है वो क्या कर लेती है स्वयं बंधता धारण कर लेती है फिर हम दूसरा बात करते हैं एक लिंगता किसकी एक लिंगता सिंपल सी बात है अगर स्वपरागण की प्रक्रिया में क्या होता है स्वपरागण की प्रक्रिया में उभय लिंगता पाई जाती है एक ही पुष्प में दोनों पुमंग जायंग उपस्थित होते हैं जिससे क्या होता है इसमें एक ही पुष्प में क्या जो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है लेकिन पर परागण वाले में क्या होता है उससे अलग अलग पादप हो गए तो अर्थात इसमें क्या सिर्फ पुमंग पुमंग और इसमें क्या जायंग अर्थात दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग है अर्थात एक लिंगता वाले में क्या होता है एक लिंगता वाले जब पर परागण होते हैं उनमें क्या होता है जब कुछ पुष्प होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि उनमें क्या होता है केवल एक एक लिंग वाले ही पादप पुष्प उत्पन्न होते हैं अर्थात एक पुष्प में या तो पुमंग उपस्थित है या फिर जायांग इन दोनों में से कोई सा एक भाग ही उपस्थित होता है एग्जाम जैसे लौकी और तुरही होता है उस प्र, जो लौकी और तुरही होता है उसमें ना इस प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं अर्थात दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं जिसमें एक पुष्प में तो केवल पुमंग स्थित होता है और दूसरे पुष्प में क्या है जायांग उपस्थित होता है जिससे क्या होता है इनमें जो प्रक्रिया पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है स्वपरागण की जो सजात पुष्प भी होती है वो वाली प्रक्रिया पाई जाती है इसमें लोकी और तुरही के अंतर्गत फिर तीसरी आती है हमारे भिन्न काल पक्वता कौन सी भिन्न काल पक भिन्न काल पक्वता अब हम जैसे स्वपरागण की क्या था जो स्वपरागण के अंतर्गत क्या था जायांग और पुमंग होते हैं वो समान काल तक परिपक्व हो जाते हैं जिससे जो है परागण जो विमुक्त होता है वो पर व्यतिकाग्र पर जल जा, जा, चला जाता है लेकिन इसमें क्या था भिन्न काल पक्वता इसमें क्या था अगर एक ही पुष्प में जो है परागकोश और जो व्यतिकाग्र है वो अलग अलग काल में परिपक्व हो तो सिंपल सी बात है जो एक इस पुष्प के द्वारा जो उत्पन्न है मुक्त परागकण होंगे वो दूसरे पुष्प अर्थात उसी जाति के अन्य पुष्प की व्यतिकाग्र पर चल जाएगा जिससे क्या होगा पर परागण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाएगी अब भिन्नकाल पक्वता में क्या आता है ये कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के कितने दो प्रकार के पहला पुंग पूर्वता क्या पुंग पूर्वता अर्थात प्रोटेंड्री और दूसरा आता है स्त्री पूर्वता क्या स्त्री पूर्वता या प्रोटो गायनी पुंग पूर्वता के अंतर्गत क्या होता है अगर परागकोश जो है वह वृत्तिका से पहले ही परिपक्व हो गया था वृत परागकोश जो क्या है वृत्तिका से पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं पुंग पूर्वता कहते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया गुड़हल और कपास क्या गुड़हल और कपास और स्त्री पूर्वता स्त्री पूर्वता में क्या हो गया अगर जो परा जो हमारे क्या है हमारे जो व्रतिकाग्र है वह पराकोश से पहले ही क्या हो जाती है परिपक्व हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं स्त्री पुंग स्त्री पूर्वता कहते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास चंपा क्या चंपा इसका हो गया हमारे पास एग्जाम्पल हो गया तो अब इसके बाद इसकी जो है अन्य अनुकूलता है जैसे क्या होगी जैसे हो गया हर को गेमी क्या हर को गेमी हर को गेमी के अंतर्गत क्या होता है जो पराकोश होता है इसके अंतर्गत क्या होता है हर को गेमी के अंदर पराकोश और जो वृत्तिकाग्र होती है उनमें क्या कुछ संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं जिससे इनमें क्या है स्वपरागण की प्रक्रिया जो संपन्न नहीं हो पाती है था इसमें क्या फिर क्या होता है सिर्फ इसमें क्या इन प्रकार के जो अवरोध पाए जाते हैं जिन पात्रों में उनमें सिर्फ वो पर परागण की जो प्रक्रिया है था क्रोश पोलिनेशन है वही संपन्न हो पाती है जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया केरियोफिलेस जो केरियोफिलोसी जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है उसके जो पुंकेसर होते हैं उसकी जो उसकी जो लंबाई होती है वह क्या होती है वृत्तिका वृत्तिका जो होती है उसकी तुलना में क्या है कम होती है जिससे इनमें क्या है परपरागण ही संपन्न हो पाता है 
फिर इसके बाद आता है विषम वृत्तिकाल क्या पर परागण के लिए जो अनुकूलता है उसमें एक और टॉपिक क्या है विषम वृत्तिकात्व क्या विषम वर्ती कात्व इसका एग्जाम्पल है प्रीमूला क्या है जो प्रीमूला पादप का जो पुष्प होता है उसमें क्या दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं कैसे इसमें क्या प्रीमूला में दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं एक पुष्प क्या होता है उसमें छोटे पुंकेसर और बड़ी वृत्तिका होती है और जो दूसरा पुष्प होता है उसमें बड़े पुंकेसर और छोटी वृत्तिका होती है और क्या है परागण की जो प्रक्रिया उसको संपन्न होने के लिए क्या चाहिए जो वृत्तिकाग्र और जो परा जो वो पुंकेसर है हमारा वो क्या समान होने चाहिए तो उनकी लंबाई क्या होनी समान होनी चाहिए लेकिन क्या है इसमें पर परागण के लिए क्या है उसमें लंबाई छोटी अगर लंबाई छोटी है तो परागण बढ़े अगर परागण की लंबाई बढ़ी है तो वो क्या है वो पराकण की लंबाई बढ़ी तो पुंगे वो परागण की लंबाई बढ़ी तो क्या वृत्तिका छोटी है इसलिए क्या है इसमें पर परागण की प्रक्रिया क्या संपन्न हो पाती है तो हमने क्या किया विषम वृत्तिका अगर का एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने प्रीमूला पादप प्रीमूला पादप में क्या होता है विषम वृत्तिका अगर पाए जाते हैं तो आप इसे नोट कर लो फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे पर परागण के लिए जो पर परागण के जो कारक होते हैं तो परागण होने के जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अगर आपने इसे नोट कर लिया तो क्या करती हूँ मैं इसे स्रफ कर देती हूँ तो हम इसके बाद में किसके बात करें स्व परा वो पर परागण की जो विधियाँ होती है उसके बारे में बात करें जो पर परागण की विधियाँ होती है उसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं कितने कारक जिम्मेदार होते हैं जो पर परागण की विधियाँ होती है उसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं जो क्या गए अजैविक घटक हो गए और क्या दूसरा क्या हो गया जैविक कौन कौन से अजैविक और जैविक तो अजैविक घटक के अंदर क्या आ गया जैसे वायु जल और जैविक में क्या आ गया जैसे कीट पक्षी चमकादर जो क्या है जो जी जो जीव जो जीवित वस्तु है उनके द्वारा अगर परागण हो रहा तो वो जैविक आर्कों के अंतर्गत आ गए और जैसे जब वायु वगैरह जो जो क्या है अजैविक घटक है उनके द्वारा परागण होता है तो वो अजैव घटक में आ गए तो हम किसकी बात करें पर परागण की विधिया किसकी पर परागण की की विधियों के बारे में बात करता था जब पर परागण है वो किन किन माध्यमों से क्या है संपन्न होता है तो हमने किस अपने हम बात कर रहे थे किसकी अजैव घटक की किसकी अजैव कारक या अजैव घटक की किसकी अजैव कारक के द्वारा जो पर परागण संपन्न होते हैं हम पहले उसकी बात कर लेते हैं तो अजैव कारक के अंतर्गत क्या कम पहले किसकी बात करते हैं पहले बात करते हैं वायु परागण की किसकी वायु परागण की अगर जो परागण है अगर जो परागण की प्रक्रिया जो है अगर वायु के द्वारा संपन्न होती है अगर किसी पादप या पौधे में परागण की जो प्रक्रिया है वायु के द्वारा संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं वायु परागण कहते हैं और वायु परागण होने वाले जो पादप होते हैं उनमें क्या कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है जैसे जो इसके परागण होते हैं जो वायु परागण करने वाले जो पादप होते हैं उनके जो परागण होते हैं वो हल्के शुष्क हल्के और शुष्क होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं वो आसानी से वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं वायु के माध्यम से और इसके साथ साथ जो वृत्तिकाग्र होती है उसमें भी कुछ अनुकूलता है जो है वह पाई जाती है जो इसकी वृत्तिकाग्र होती है वो भी क्या होती है वो भी क्या होती है वो चिप, वो चिपचिपाहट रहित होती है जिससे जो वृत्तिका जिससे जो पराकरण है वो आसानी से आकर के वृत्तिकाग्र पर चिपक जाए जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो गया वायु परागरण का घास की रोमिल प्रत्या घास की रोमिल पत्तियाँ जो पत्तियाँ जो क्या उसकी रोमिल होती है जिसके कारण क्या जो परागण जो मुक्त होता है वो उसकी रोमिल पत्तियों में फंस जाता है जिससे क्या होता है परागण की क्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है फिर उसके बाद इस अजैविक कारकों में दूसरा आता है दूसरा आता है जल परागण कौन सा आता है जल परागण अब जो जलीय पादप होते हैं उनके अंतर्गत जो जो परागण का प्रकार पाया जाता है वो क्या होता है उसमें जो परागण होगा वो किसके माध्यम से होगा जलीय पादपों में सिंपल सी बात है जल के द्वारा परागण होगा तो लेकिन जब कुछ जलीय पादप जो सभी जलीय पादप होते हैं उनमें क्या जल द्वारा परागण नहीं होता है जैसे कुछ हो गए जैसे मेरियो फिल्म में क्या होता है मेरियो फिल्म में किसी तरह वायु के द्वारा होता है इसमें मेरी फिल्म जो जलीय पादप है इसमें क्या वायु के द्वारा क्या परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है अब जल परागण जो है वो दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का पहला अधोजल परागण और दूसरा अधिजल परागण कौन सा अधोजल और दूसरा अधिजल परागण अधोजल परागण का मतलब क्या है जल के जो पादप जो जलीय पादप होता है उसमें जो परागण होता है वो जल के भीतर संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं अधोजल परागण कहते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा जोस्टेरा क्या हो गया जोस्टेरा जो पादप होता है वो एक जलीय पादप है जो क्या जल इसमें जो परागण संपन्न होता है वो क्या होता है वो जल के भीतर ही संपन्न होता है इसलिए क्या हो गया अधोजल परागण हो गया दूसरा आता हमारा अधिजल परागण अतः परागण का वह प्रकार जिसमें जब जलीय पादप का परागण होता है वह जल के भीतर न होकर के किस होता है जल की सतह द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं अधोजल परागण इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा बेलिन सनेरिया क्या हो गया बेलिन सनेरिया क्या हो गया इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया तो हमने किसकी बात करी अजैव कारक की बात कर ली कौन कौन से वायु परागण की और जल परागण की तो हम बात करिए किसकी पर परागण की विधियों के दूसरे प्रकार था जैव 
जैव कारक या घटक की तो जैव कारक में क्या आ गए हमारे सबसे पहले आ गए हमारे कीट द्वारा किसके द्वारा आ गए पहले हमारा कीट द्वारा पर आगे अर्थात कीट परागण जो कीट पर आगण होने वाले जो पुष्प होते हैं उनके जो वृतिकाग्र उनकी जो वृतिकाग्र होती है वो क्या होती है अत्यंत आकर्षक होती है चमकदार होती है क्या मकरण युक्त होती है जिससे क्या है कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और इनमें क्या परागण की प्रक्रिया जो संपन्न हो जाती है जो अधिकांश कीट पर आगण होता है वो किसके द्वारा होता है अर्थात एट्टी जो कीट पर आगण होता है वह मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होता है किसके द्वारा जो एट्टी कीट पर आगण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होता है और कीट पर होने वाले जो पादप है वो कौन कौन से होते थे सालविया हो गया हमारा सरसों हो गया आग और और किड्स होता है उनमें क्या होता है कीट परागण द्वारा क्या है जो पुष्प है वह परागित होता है फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी कीट परागित हो गया फिर हम बात करते हैं किसकी पक्षी द्वारा परागण किसकी पक्षी परागण जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है अधिकांश पक्षी द्वारा परागण की प्रक्रिया जो है पाई जाती है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पादप होते हैं उनमें किसके द्वारा परागण होता है अधिकांश पक्षियों के द्वारा परागण होता है और पक्षियों द्वारा जो कुछ पक्षी है जैसे हमिंग बर्ड हो गए और जो सनबर्ड होता है वो क्या होता है पक्षी पर आगण के लिए उत्तरदायी होते हैं और पक्षी पर आगण करने वाले जो पादप होते हैं वो कौन कौन से हो गए हमारे वो हो गए हमारे पलाश जो पादप होता है उसमें क्या होता है पक्षी द्वारा वो क्या होता है पक्षी द्वारा परागित होता है तो पक्षी पर आगण हो गया फिर जेव का आरत होता है उसमें तीसरा आता हमारे चमकादड़ द्वारा किस किसके द्वारा चम गादड़ के द्वारा क्या परागण था चमगादड़ परागण की प्रक्रिया में भाग लेता तो उसे कहते चमगादड़ परागण कहते हैं कुछ जो पुष्प कुछ जो पादप होते हैं उनके पुष्प क्या होता है रात को खिलते हैं और रात में क्या होता है वो अत्यधिक मकरण जो है वो युक्त अधिक मकरण जो है वो क्या मुक्त करते हैं जिसके कारण जो कादर होता है वह उस पुष्प पर जाके बैठ जाता है फिर ये उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर जाके बैठता है तो क्या होता है जो चमकादड़ की जो चमकादड़ पे जो चिपके हुए परागण होते हैं वो उस पुष्प पर झट जाते हैं जिससे क्या होता है परागण की प्रक्रिया क्या हो जाती है संपन्न हो जाती है क्या परागण की प्रक्रिया है जो संपन्न हो जाती है फिर इसके बाद हम जो कुछ सर्प वृक्ष होता है सर्प वृक्ष और जो ऑर्किड्स ऑर्किड्स में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा कीट द्वारा परागण होता है लेकिन ऑर्किड्स में क्या है घोंगे द्वारा भी क्या होता है परागण होता है किसके द्वारा घोंगे द्वारा और इसके अलावा जो गुलमोहर होता है उसमें क्या है गुलमोहर में किसके द्वारा होता है गुलमोहर में भी गुलमोहर जिसमें क्या होता है सामान्यतः क्या होता है पक्षी द्वारा परागित होता है क्या होता है गुलमोहर में सामान्यतः क्या है पक्षी परागण होता है लेकिन इसमें अधिकांश बार किसके द्वारा भी हो जाता है परागण गिलेहरी द्वारा मतलब गिलेहरी द्वारा भी इसमें क्या है परागण की प्रक्रिया जो संपन्न हो जाती है फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले आप इसे नोट कर लो फिर इसके हम बात बात करेंगे असंजनता या अनिश्चितता जिसे था इनकम्प्लीटी इनकम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे तो आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं क्या करती हूँ इसे रफ कर देती हूँ तो हमने किसके बाद बात करी अभी हमने पर पर आगण की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में बात करी जिसमें क्या क्या मुख्य कारक होते हैं एक तो हमने क्या किसकी बात करी अजैव कारक की बात कर ली जिसमें क्या आते हैं हमारे वायु द्वारा परागण और जल के द्वारा परागण आते हैं जल परागण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के अधोजल और अधिजल परागण फिर उसके बाद हमने क्या बात करी जैव कारक की किन की बात करी हमने जैव कारकों की बात करी जिसमें क्या आ गया कीट द्वारा परागण आ गया पक्षी द्वारा और चमकादड़ के द्वारा क्या आ गया हमारा परागण आ गया तो हम इसके बाद किसकी बात करेंगे हम अब हम बात करते हैं असंगतता किसकी असंग तथा की बात कर लेते हैं असंगता को क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं अनिश्चितता भी क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं अनिश्चितता या इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं इसका मतलब क्या होता है जो परिपक्व और जो कार्यक्षम नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं उनके मध्य अगर निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है विफल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं असंगता अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य निषेचन की प्रक्रिया का विफल होना क्या कहलाता है असंगतता या अनिश्चितता कहलाता है ये कितने प्रकार का होता है असंगतता जो है वो दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की दो प्रकार की पहला आ गया हमारा अंतरा जाती है अनिश्चितता फिर दूसरा अर्थात इंटर स्पेसिफिक और दूसरा आ गया अंतर जाती है क्या अंतर जाती है या ये या इंटर स्पेसिफिक और ये क्या आ गया हमारा इंट्रा स्पेसिफिक तो हम पहले किसकी बात कर लेते हैं हम बात करते हैं अंतरा जाति अनिश्चितता या असंगतता की बात करें तो जो अंतरा जाति असंगतता होती है वो एक ही वंश की क्या है विभिन्न जातियों के मध्य एक ही वंश की विभिन्न जातियों के मध्य अगर 
निषेचन में क्या हो विफलता हो तो उसे क्या कहते हैं अंतरा जाती है स्पेसिफिक अंतरा जाती है असंगता कहते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस क्या हो गया इसका एग्जाम्पल बेसिका ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस क्या हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया फिर हम बात करते हैं अंतर जाती या इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है इसके अंतर्गत एक ही जात मतलब एक ही जो जाति होती है उनके मध्य अगर विषमता पाई जाए अर्थात उनके मध्य अगर निषेचन में क्या विफलता पाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं अंतरा अंतर जाती या इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं इसका एग्जाम ये हो गया और अंतर जाती है जो अंतर जाती होती है उसको क्या बोलते हैं स्वबंधिता क्या कहते हैं स्वबंधिता या स्वबंधिता या स्व अनिश्चितता भी कहते हैं क्या कहते हैं स्वबंधिता या स्व अनिश्चितता भी कहते हैं फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्वबंधिता के बारे में अगर स्वबंधिता जो है वो किसके द्वारा अगर वह नर युग्मक अर्थात जो परागणों के द्वारा जो है इसका निर्धारण परागणों के जो जीन प्रारूप होते हैं उनके द्वारा अगर स्वबंधिता का निर्धारण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं युग्मकोदिधि युग्मकोदिधि स्वबंधिता क्या कहते हैं युग्मकोद विधि स्वबंधिता कहते हैं अगर यही स्वबंधिता क्या जो बीजाणुद्भिद उत्तक जो क्या होते हैं बीजाणुद्भिद उत्तक किसके द्वारा बीजाणुद भिद उत्तक अर्थात जो क्या पराकरण को उत्पन्न करते हैं उनके द्वारा उनके जीन प्रारूप के द्वारा क्या निर्धारित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बीजाणुद्भिधि क्या कहते हैं मुझे बीजाणुद्भिधि स्वबंधिता कहते हैं जो स्वबंधिता होती है उसके कारण जो है पादपों में क्या है स्वबंधिता के क्या निम्न परिणाम होते हैं क्या स्वबंधिता के क्या होते हैं परिणाम होते हैं जैसे पहला क्या हो गया था जो पराकरण जो है वो क्या वृत्तिकागर पर अंकुरित नहीं हो पाते दूसरा क्या हो गया परागनलिका जो है उसकी वृद्धि रुक जाती है या परागनलिका जो है वो क्या है वृत्तिकागर में वृत्तिका जो होती है उसमें ही फट जाती है और फिर उसके बाद जो परागनलिका है या तो उसका क्या उसकी जो सही दिशा होती है जो बीजांड की जो बीजांड की तरफ जो उसकी दिशा होती है वो क्या है वो परिवर्तित हो जाती है या फिर क्या होता है जो सलैन जो केंद्रकों का सलैन होता है वो क्या जो है वो विफल हो जाता है क्या हो जाता है जो केंद्रकों का सलैन है वह नहीं हो पाता है तो हमने किसके बात कर ली हमने परागण की और असंगतता की इस वीडियो में बात करी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें थैंक यू